Dobrý den, rád bych se vám představil. Jmenuji se Ondřej Merta a pracuji v Komutovském domečku, což je obdoba Domu dětí a mládeže. Jmenujeme se Středisko volného času Domeček. A cílem těchto videí bude představit vám robůtky, stavebnice a podobně, s kterými děláme a naše zkušenosti s prací s těmito stavebnicemi, které by se mohly hodit kolegům v jiných školách, kteří třeba zvažují začít také. Zároveň bych ještě chtěl poděkovat klukům z kroužku digitálního videa, který zrovna teď sedí na kamerách a natáčí mě, aby, aby to videjko bylo k všeobecné spokojenosti. No a s čím dneska v našem prvním dílu začneme? Tak, začali bychom stavebnicemi firmy Robotis, které nám byly dodány výhradním, výhradním dodavatelem pro Českou republiku megarobot.com. Na této stránce taky najdete prodejní program této firmy. A ty nám dodali dva sety, které bychom si měli prohlídnout a vyzkoušet. Je to set řady Dream, což je řada, která je určená pro základní školy, eventuálně mladší žáky, když bychom to tak vzali, a starší žáky. Ale myslím, že by si tam své mohl najít třeba i student střední školy, který je zvědavý a zkouší. Takže máme dva sety, set A, set B. Při domluvě s firmou jsem se dozvěděl, že sety A a sety B pomalu ustupují dalším produktům a jsou vlastně rozčleňovány do, produkty, do produktů řady Dream level 1 až level 5, což si potom probereme, až budeme listovat dvojovými stránkami firmy. Je to poněkud nepřehledné, nicméně, si, když jsem se koukal po obsahu těch stavebnic, tak víceméně obsahují to samé a na to, aby si o tom udělal pedagog, který to chce používat, nějaký obrázek, to myslím stačí. Takže se podíváme do té stavebnice, ne? co se vlastně v takovém balení setu A nachází. Tak, najdeme tam manuál, z kterého zjistíme, že můžeme z celé stavebnice sestavit čtyři konstrukce, které jsou tam vlastně krok po kroku naplánovány. V seznamu najdeme popis dílů a najdeme i tak, aby jsme viděli, co všechno do, do té stavebnice patří. Krom toho ve stavebnici najdeme papír s dráhou, po případě hranicí, kterou ten daný, daná konstrukce nesmí překročit. Najdeme CD s programovým vybavením, které nám zřejmě umožní programovat ty jednotlivé, prv, jednotlivé konstrukce. Dvě dozy s čepy plus pneumatikami které slouží k propojování základních konstrukčních prvků. No a protože rob, stavebnice roboty mají takovou zvláštní destičkovou logiku, tak najdeme hromadu destiček, které se právě dají propojovat s těmi kolíky. Plus některých specializovaných dílů, jako ozubená kola a tak podobně, takže se vyřádíme případně i na mechanických převodech jednoduchých. No a to nejlepší nakonec jsou elektronické prvky, nebo ještě tahle ta část je montážní klíč, pomocí kterého můžeme sestavovat ty konstrukce. Původně jsme si mysleli, že to je i přímo součást konstrukcí, třeba by se to dalo i zabudovat do těch robůtků, ale zjevně je to montážní náhodní. Napájecí kablík a e elektronické díly. Elektronické díly si zaslouží podrobnější představení, takže začneme od napájecí jednotky. Napájecí jednotka je vlastně konstrukce, kterou můžeme zabudovat, plus litiová baterka, která je v ní zasazena. Myslím si, že to je velmi kompaktní, velmi, řekl bych, ta hmotnost i velikost není moc velká, takže docela bezvadně Většina té konstrukce nebude prostě baterie a nebude to těžké jenom díky baterce. Dobíjet se to dá z jakéhokoliv vlastně, dobíječky USB, 
Je tady vstup, takže možná i připojení k počítači, nevím to ještě, když tak vyzkouším. Tak, k této, k této na, vlastně bateriové jednotce patří i tento šedý dílek. Tento šedý dílek, který vypadá velmi sofistikovaně, jsme nakonec zjistili, že to je prachobyčejní spínáč, kterým zapínáme a vypínáme celou tu, celou tu sestavu. Součástí jsou také tři motorky, servomotory a pomalý motor. Tyhle ty mají vyšší rychlost, nižší, ještě vyzkoušíme, takže ještě moc toho o nich nevíme. No a hlavním jádrem, podobně jako kolega, je programovatelná kostka, je výrazně menší a s běžným pohledem můžeme zjistit, že se na ní nacházejí i čidla, které jsou rovnou zabudované, to znamená, že děti se nemusí snažit o kalibraci, eventuální smontování. A zase na druhou stranu vlastně můžou tvořit konstrukce, které jsou dané jenom tou polohou přímo v té kostce. Čili tady máme zřejmě nějaký detektor vzdálenosti infra plus dvě, dvě sestavy na čtení čáry. Rozbalíme si i ten set B, který je o poznání ještě zajímavější než set A. Opět nalezneme manuál. V manuálu jsou čtyři konstrukce, které můžeme s, s touto stavebnicí postavit. Nás z toho zaujaly asi nejvíc dvě. První byla průzkumný robot, ta je hnedka první. A podle mého názoru luxusní, luxusní konstrukce robot ve formě tanku. To si určitě vyzkoušíme. Tak. A jako v setu A máme seznam dílů, máme popis, co umí elektrické díly a krátký úvod na doprogramování a podobně. Takže se do toho pustíme. Rozdíl mezi setem A a setem B je větší počet mechanických dílů, najdeme tam větší počet ozubených kol, pneumatiky a takové ty specializovanější záležitosti, obdobnou sadu plochých destiček, které můžeme spojovat kolíky. Kolíků tady již tolik nemáme, protože se počítá, počítá se zřejmě s materiálem ze setu A. Tak vidíte, že jsem zavalen plastovými díly. Nepostradatelné konstrukční mechanické prvky, kterými to můžeme smontovat. Jsou tady dva, to znamená, že můžeme do práce zapojit dva lidi. No a elektrické prvky, které vlastně doplňují set A, čili pokud by škola koupila set B nebo ten vyšší stupeň a neměla ten nižší, tak si v podstatě ty konstrukce nepostaví, protože set B postrádá například programovatelnou kostku, napájecí zdroj a podobně. Čili to, na co si učitel, který chce, rozjet na platformě roboty s nějakou výuku robotiky, na co si musí dát pozor, je vlastně objednat i nižší, i vyšší verze, tak aby měl kompletní vybavenost potřebnou pro ty vyšší konstrukce. No, elektrické díly, máme tady třeba tento díl, který mě velmi zaujal a považuji ho za něco, co je velmi praktické, protože spousta firm Ozobot, Lego a podobně, vlastně participuje na tom, že můžeme ty jejich robůtky ovládat prostřednictvím mobilu. Ale pokud vznikne situace, že potřebujeme například hromadně předvádět vyšší počet robůtků, tři, čtyři, chceme si zahrát robotický fotbal a podobně, po případě chceme děti naučit ovládat to, tak narazíme na to, že ne každý má chytrý mobil a může to programovat a po mně jako po pedagogovi asi těžko může někdo chtít, abych svůj mobil dával v plen dětem na to, aby jako mohli. A navíc, když je ještě jenom jeden a máme třeba čtyři ty roboty, tak je problém se spárováním. Tenhle ten problém odstraňuje tenhle ten touchpad, ta touchpadová jednotka, která vlastně umožňuje po nasazení Bluetooth modulu spárovat se s tím robotkem a ovládat ho. Což je, myslím, velmi praktická a dobrá věc. 
Tím jsem si udělal oslý můstek, máme zde dva Bluetooth moduly, jeden je typu Slave, druhý typu Master, čili jeden je jeden jako velí, druhý, druhý poslouchá, který jeden vsadíme do, do toho mechanizmu, do tykového mechanizmu, do toho ovladače a druhý půjde do logické kostky spíš a tím propojíme vlastně a spárujeme ty toho robotka s tím ovladačem. Tak, máme tady další dílky elektrické, které nám doplní ty díly, které jsme měli, které jsme měli již v setu A. Čili asi velmi zajímavé jsou tyhle ty servomotory, které je možné regulovat. Ano, je tam větší počet pinů, čili máme k tomu i kablíky. A můžeme vlastně díky těmhle těm servomotorům i říkat tomu robotovi, do jakého rozmezí může vlastně, v jakém rozmezí může pohybovat nějakou pohyblivou částí té konstrukce. Tak, krom toho máme dva tyto díly. Určitě slyšíte, že cvakají. Tyto díly jsou dotykové senzory, čili robotek třeba dojede dotkne se a tím dostane informaci, že se dotkl třeba překážky. Po případě můžeme to použít jako jednoduchý ovladač, kdy jako tlačítko můžeme dávat povely k tomu, aby ten robot provedl třeba nějakou činnost. Na touto jednotkou jsme bádali, je to, a dospěli jsme k závěru, že to je nejspíš jenom něco jako reflektor, světelná signalizace, oranžová a modrá dioda, jinak jako jsme tam původně jsme přemýšleli, jestli to není čtení barev. Kromě toho zde máme tyto dva detektory, kterých jsme zjistili, že by měly umět detekovat objekty a barvy těch objektů. Přičemž co se týče detekce objektů, tak se tady rozv... u nás rozvinula di... diskuze o to, jestli umí nějakým způsobem detekovat vzdálenost, anebo jenom prostě světlo, čili proštění čáry. A tyto jednotky jsou vlastně zabudovatelné, zamontovatelné do toho robotka kamkoliv, takže s nimi ten uživatel, ten žák může nějakým způsobem experimentovat. No a to by asi tak bylo pr... jako první zběžná prohlídka krabiček s, s robotkama, roboty jsou asi všechno, no a v příštím díle si ukážeme, jak se s tím bude mým svěřencům dařit a jaké konstrukce z toho smontují.